Acosta sigue en el show de las divorciadas. A muerte. A muerte. Yo no me bajo nunca de un éxito. Sí, pero realmente fabuloso. Sí, fue un espectáculo que más allá... en uno de los teatros más sí. eh, nos llevó también a recorrer las provincias. Y no miento, señoras y señores, hemos metido por fin de semana entre 3.000, 4.000 personas por fin de semana en las provincias. ¿Qué te imaginas que atrae del show de las divorciadas? Es decir, como mensaje, ¿qué, ¿qué le dirías a la gente? Si ustedes vienen a ver el show de las divorciadas, ¿se van a encontrar con...? Con una obra que no es para nada feminista... Por lo general cuando se trata de convocar a cuatro o cinco actrices arriba de un escenario siempre es para pegarles palos a los hombres. Es como dice Rubén Estela, el actor que vino a verla, dijo sí. como un tango al revés. Sí. La mujer llora la ausencia del, del hombre. Sí. Y creo que eso es bueno porque es, es verdad también, es verdad lo que pasa en la mujer una vez que atraviesa una crisis que no está todo bien y que son muy pocas las que revolean la chancleta y se sienten, no sé, como si no sí, cae un Liberadas. Tenido. Exacto. Este, la mayoría de las mujeres sufren la soledad, el miedo, el miedo a cómo criar a los hijos, a, a si los va a poder este, bancar o no. Si, Todas se, esas si va a encontrar un nuevo amor, si se va a poder Exacto, volver a enamorar. si va a poder creer en el amor. Sí, sí. Y todo eso se muestra en las divorciadas. Por lo tanto, no solamente la mujer disfruta viéndolo porque se siente reflejada, sino que el hombre también se siente como necesario eh, dentro de esta historia. Claro, a mí me pasó esto, ¿no? Ah. Me dijeron, anda a verla porque es una obra feminista y vas a ver cómo le pegan palos a los hombres. ¿Sentiste eso? Y te vas a sentir muy incómodo y si encontrás un hombre te va a llamar la atención porque vas a ver cómo está. Bueno, yo fui, me senté. Es cierto que había muchísimas más mujeres que hombres. Sí, sí. Pero me parece que eso es algo que ocurre... En todo, en todo, en en todo, todo el teatro. Lado. Es decir, en todo el teatro, la, sí, sí. Eh, cuando uno va a cualquier teatro, encuentra más mujeres sí. participando, más mujeres en la calle, sí. en los bailes, donde sea. Sí, ¿no? sí. Es decir, la mujer está más en la calle que el hombre, el hombre está medio recluido. Sí. Primer punto eso. Eh, es cierto que había más mujeres. Luego eh, empezó la, la obra y digo, pero ¿y dónde está la ofensa al hombre? No, no, para nada. Porque yo me sentí bárbaro, me sentí cómodo, me sentí viendo... Eh, eh, actrices que, que funcionan muy bien, una Ana Costa que se mueve a lo largo del escenario, que va y viene, que cada una se podía lucir eh, como, como actriz. Sí. Este, realmente me pareció una obra fabulosa. El mensaje también es un mensaje bueno, positivo. Claro ¿no que cierto? Sí, 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 porque la idea es esa, la idea es volver a recuperar la esperanza, las ganas, el, el confiar nuevamente en otro amor o en el, que, en el mismo amor que hemos tenido y que por ahí lo perdimos por un tiempo y vuelve y regresa, que es el caso del personaje de Julia Senko. Las voy a, llamar, las voy a nombrar porque son a ver, capas todas. Porque vamos a ver las que, las que están ahora, las, las que van a estar. El nuevo elenco, el nuevo elenco. Eh, De las viejas hemos quedado sí, Julia sí. Senko, Anita Martínez y yo. Sí. Pero se han incorporado en reemplazo de Catherine Fulop y Cecilia Milone, Cecilia Caramelito Carrizo, que ya estrenó con nosotras en la última semana de, de gira. Ajá. Y la que sí se incorpora ahora a partir de esta nueva temporada es Jessica Jules. Así que realmente estamos contentas con las dos eh, actrices que, que integran ahora el elenco porque no era fácil encontrar no solamente una actriz, sino alguien que también pudiera cantar y bailar y absorber todo este espectáculo que tiene mucho de canto y de, y de danza eh, en, en apenas 20 días o un mes. Entonces, dimos la verdad que con, con Jessica Jules, que lo está haciendo, acabo de venir de, de un ensayo, ensayamos todo el fin de semana, todo el tiempo. ¿no? Y funcionó perfecto. Y, y funcionó de maravillas. Sí. Eh, también la urgencia, ¿no? El hecho de que uno sabe que en 20 días tienes que estrenar o en 15 días tienes que estrenar, como que pone todo ahí, la energía ahí. Y yo creo que en esta segunda temporada el show de las divorciadas va a seguir brindando lo que brindó hasta ahora. Realmente se siente la pérdida por ahí de dos compañeras que hemos trabajado durante todo un año juntas, pero estas dos que entraron tienen tantas ganas y han visto el espectáculo y disfrutaron con el espectáculo y les gustó tanto poder estar arriba del escenario que ahora que lo pueden concretar, bueno, realmente están poniendo todo. Sí, lo que pasa es que también es un escenario, da la impresión que eh, enriquece por las singularidades. Claro. Eh, es decir, que vos das, das un aporte, seguramente ahora Car Caramelito también va a dar lo suyo. Que ojo con Caramelito, eh, porque tiene 
virtudes este, muy importantes. Sí, 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 sí. Es buena actriz, se puede mover y además este, canta, canta, canta claro. este, se mueve muy bien, sí, sí. la he visto en, en algún tipo de, de espectáculos para chicos y lo, sí. lo hace muy bien. Y Faroni, que es el productor de la obra, sí. eh, fue uno de los que la propuso y muy inteligente de su parte, puede arrastre un público de chicos que está muy bueno que los padres también puedan venir con los chicos a ver el espectáculo, porque es un tema de, de la crisis de pareja que todo el mundo ha frecuentado, claro. a, 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 le ha pasado o, o le está por pasar o le pasó a la hermana o al padre, a la, no sé, al amigo. Entonces es un tema que no es un tema tabú en la crisis, al revés.